టీడీపీకి వియ్యంకులిద్దరూ దూరమేనా ఎన్నికల్లో దారుణ ఓటమని మూటగట్టుకున్న టీడీపీలో ముసలం మొదలైందా పలువురు కీలక నేతలు పార్టీని వీడేందుకు రెడీ అవుతున్నారా మరీ ముఖ్యంగా చంద్రబాబు కేబినెట్లో మంత్రులుగా కొనసాగిన ఇద్దరు వియ్యంకులు పార్టీకి దూరం అవుతున్నారా అంటే తాజా పరిణామాలు మాత్రం అవునానే అంటున్నాయి ఈ ఎన్నికల్లో ఇరవై మూడు ఎమ్మెల్యే సీట్లను గెలుచుకుని ప్రతిపక్ష హోదాను దక్కించుకుని కాసింత పరువు కాపాడుకున్న చంద్రబాబు ఈ పరిణామాలు మరింత ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా పలువురు కీలక నేతల తీరు ఆయనను మరింత ఇబ్బంది పెట్టే దిశగా ఉందని తెలుగు తమ్ముళ్ళు గుసగుసలాడుకుంటున్నారు ఇటీవల చంద్రబాబు నిర్వహించిన పార్టీ కీలక సమావేశానికి వియ్యంకులు మాజీ మంత్రులు నారాయణ గంటా శ్రీనివాసరావు హాజరు కాలేదు దీంతో పార్టీలో ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతోంది ఈ ఎన్నికల్లో నెల్లూరు సిటీ నుంచి పోటీ చేసిన నారాయణ ఓడిపోగా విశాఖ ఉత్తరం నుంచి పోటీ చేసిన గంటా శ్రీనివాసరావు త్రుటిలో వాటమి తప్పించుకుని గెలిచారు అయితే అసెంబ్లీకి వచ్చిన గంట ఈ సమావేశానికి రాకపోవడంతో ఆయన పార్టీ మారతారనే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి నిజానికి పార్టీలు మారడం అనేది గంటాకు కొత్తేమీ కాదు అవసరానికి తగ్గట్లుగా పార్టీలు మారడం ఆయనకు కామన కావడంతో ఇప్పుడు కూడా పార్టీ వర్గాల్లో అదే చర్చ జరుగుతోంది గంటాకు పార్టీలు నియోజకవర్గాల మారడం వెన్నతో పెట్టిన విద్య ఇక నారాయణ కూడా పార్టీ సమావేశానికి హాజరు కాలేదు అయితే గత ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా పనిచేసిన గంటా శ్రీనివాసరావు మంత్రి నారాయణ లిద్దరు ఈ కీలక భేటీకి రాకపోవడంపై అనేక ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి వియ్యంకులిద్దరూ పార్టీని వేడడం ఖాయమనే టాక్ బలంగా వినిపిస్తోంది ఇక వీరిద్దరికీ బిజినెస్లు ఉన్నాయి వీరికి ఈ బిజినెస్లు కాపాడుకోవడమే ముఖ్యం కానీ పార్టీలు సిద్ధాంతాలు విలువలు ముఖ్యం కాదు నారాయణపై సిఆర్డిఏలో చాలా ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఇక ఆయన విద్యా సంస్థల విషయంలో వస్తున్న అక్రమాలకు లెక్కే లేదు జగన్ కాస్త కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే నారాయణ పని కేల్ ఖతమే అంటున్నారు మరోవైపు విశాఖలో గంటపై భూ ఆక్రమణల ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఆయనపై వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది అలాగే ఇటీవల నారాయణ స్కూల్ను కూడా ప్రభుత్వం సీజ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు మాజీ మంత్రి నారాయణల పయనం ఎటువైపు సాగుతుందో చూడాలి